Yn y fideo yma, mae nawn ni ystyried sut yn y gallu ysgrifennu tebygolrwydd rhai digwyddiadau fel ffracsiwn. A dyna'n gallu gwneud hyn os oes gennym ni arbrawf lle mae'r canlyniadau yn hafal debygol. Ac yn yr achos yma, mae tebygolrwydd rhyw ddigwyddiad penodol yn gallu cael ei sgwennu fel ffracsiwn fel yma. Top y ffracsiwn neu'r rhifiadur yw nifer y canlyniadau ffafriol, a gwylod y ffracsiwn neu'r enwadur yw nifer y canlyniadau posibl. Na, gadewch ni ystyried y troellwr yma i gael ymchwilio i fewn i'r syned yma o ysgrifennu tebygolrwydd fel ffracsiwn ychydig yn fwy. Roedd yn fan hyn, mae gennyf fi droellwr sydd yn dilanio ar yw rhif penodol yn fynd yn naw, ac mae yna ddeg opsiwn gwahanol ar y troellwr. Na, gadewch ni ystyried y cwestiwn yma. Beth yw'r tebygolrwydd y bydd y troellwr yma yn glanio ar saith? Nawr, gafod y calyniadau yma yn hafal debygol, ac o beithio fyddwn ni'n gytuno fe hynna'n wir y fyn hyn, roedd mae maint pob sector a gyfer bob un rhif yn hafal. Yna, yn nifer y calyniadau posibl a gyfer y cwestiwn yma fydd deg, roedd mae yna ddeg rhif gwahanol ar y troellwr. Felly, gwelod y ffracsiwn, pyd yw'n ataf y cwestiwn yma'n fyn hyn, fydd deg, mae yna ddeg peth gwahanol yn bosib. Nawr, beth yw'r canlyniadau ffafriol yn fynd hyn? Wel, y canlyniadau ffafriol ydy'r hei lle mae'r troellwr yn glanio ar y saith. Ond os yma ond un ffordd neud y troellwr lanio ar y saith, lle, wel, mae'r troellwr yn glanio ar y saith. Os yma ond un saith yn edrych ar yr olwyn yma. Felly, dim ond un canlyniad ffafriol sydd yna, ac felly, yr ateb i'r cwestiwn yma ydy un dros ddeg. Nesaf, gadewch chi'n ystyried fod yr un troellwr yn awr yn glanio ar ffactor o wyth. Nawr eto, y calyniadau posibl yn fynd hyn, o leto dyn ni'n defnyddio yr un neu'n troellwr deg beth fydd yn bosib, felly mi fydd gwylod y ffracsiwn yma hefyd yn ddeg. Ond tro hyn, y nifer y calyniadau ffafriol fydd yna fwy nag un calyniad ffafriol, oherwydd mae gan wyth mwy nag un ffactor. Nawr, os yn ystyried beth yw'r ffactorau o wyth, y ffactorau o wyth, ydy yr hifau sydd yn rhannu fewn i wyth. Nawr, beth yw'r hifau sydd yn rhannu fewn i wyth? Wel, mae un yn rhannu fewn i wyth, neu os hoffech chi, mae wyth yn tabl un. Mae dau hefyd yn ffactor o wyth, mae dau yn fewn i wyth, neu mae wyth yn tabl dau. Be arall, mae gen i mi pedwar sydd yn ffactor o wyth, mae wyth yn tabl pedwar, ac hefyd mae wyth yn ffactor o wyth. Mae wyth yn rhannu fewn i wyth un waith, neu os hoffech chi, mae wyth yn lluosrif neu yn tabl wyth. Felly, gafo na bedwar o fyn hyn o ffactor o ein perthyn i wyth, yna mi fi na bedwar canlyniad ffafrio, sef un, dau, pedwar ag wyth. Felly, yr ateb i fyn hyn, Beth yw'r tebygolrwydd mae'r troellwr yn glanio'r ffactor o wyth fydd pedwar allan o ddeg. Mae yna bedwar ffordd gwahanol mae'r troellwr yn gallu glanio ar ffactor o wyth. Na'r solwch yn fyn hyn mae'r ffracsiwn yma pedwar o dros ddeg, mi fyddai'n bosib symleidio y ffracsiwn yna, sy'n ni'n gallu haneru y top o gwylod yn fyn hyn i gael y ffracsiwn dau dros bump. Ond, o'n i bai fod y cwestiwn yn deud o wahanol, dos i'n rhaid iddyn ni symleidio y ffracsiwn yna mewn cwestiynau ar debygolrwydd. Na, wrth gadewch chi'n ystyried y ddau gwestiwn nesaf yn fyn hyn, be os oes gennym ni ddys cyffredin, chwech ochr, ac os oes ni'n daflifo, beth yw'r tebygolrwydd mae'n glanio ar bedwar. Wel, ag yfed ddys cyffredin chwech ochr, mae yna chwech calyniad yn bosib, sef y rhif yr rhwng un a chwech, ac yna mae'r ddys yn gallu glanio yn dangos pedwar mewn un ffordd yn unig. So, un allan o chwech fydd yr ataf yn fyn hyn. A roedd dyn y cwestiwn olaf yr y papur yn fyn hyn, beth yw'r tebygolrwydd y bydd ceiniog yn glanio ac yn dangos pen. O mae ceiniog neu unrhyw ddarn arian hefo pen a cynffon yn Saesneg heads and tails. So os dwi'n taflu ddarn arian, yw yn hyn mae wedi glanio ar y pen, beth yw'r tebygolrwydd fod yn glanio ar y pen? Wel, y calyniadau posibl, beth yw'r tebygolrwydd fod y cynt, pen a cynffon, mae yna ddau calyniad posibl, a oedd yn pen ydy un o'r hynna, Felly mae yna debygolrwydd o hanner fod ceiniog yn glanio ac yn dangos pen. Nawr, rhywbeth arall sydd yn boblogaidd iawn mewn cwestiwnau ar debygolrwydd ydy sôn am 
pecyn o gardiau chwarae cyffredin. A dyma ni y gardiau chwarae sydd mewn pecyn cyffredin o gardiau chwarae yn nawr ar y sgrin. Mae yna 52 o gardiau gyd, a dyna ni ddim yn ystyried y jokeri i fod yn rhan o becyn cardiau chwarae cyffredin. Na dychmygwch yn nawr roedd fi'n cymysgu'r holl gardiau yma mewn pac ac yn tynnu un cerdyn ar hap allan o'r pecyn. Na beth oedd eich tyb y gorydd roedd fi'n dewis cerdyn efo chwech yn gyntaf. Wel, os fi'n sbied ar y llun ar y sgrin yn nawr, mae yna bedwar o gardiau sydd yn dangos chwech yma. Ac felly, os dyried bod yna 52 o gardiau yn y pecyn i gyd, y tyb y gorydd oedd dewis cerdyn efo chwech ydy pedwar dros 52. Neu, beth am ofyn am y tyb y golrwydd o ddewis un cerdyn ar hap allan o becyn llawn o gardiau chwarae cyffredin sydd yn dangos cerdyn llun, yn Saesneg ffeis cad fos y hwn. Wel, y cardiau llun mewn pecyn o gardiau chwarae cyffredin ydy'r cardiau sydd yn dangos llun person yn fy'n hyn, y Jack, y Frenhines a'r Brenin. A dyna ni gweld fyna 12 o gardiau llun mewn pecyn cardiau cyffredin. Felly, y tyb y golrwydd o ddewis cerdyn llun yw 12 dros 52. A golaf, beth am yn ni ystyried y tyb y golrwydd o ddewis cerdyn coch sydd yn eilrif? Wel, os yna'n gerdyn coch, mae haid o fod yn naillau yn galon neu yn ddiamwnt, a os yna'n eilrif, fe haid o fod yn 2, 4, 6, 8 neu 10. A dyna ni gweld fyna 10 o gardiau o'r math yma yn y pecyn, mae gen i ni 2, 4, 6, 8 a 10 o galonau, a 2, 4, 6, 8, 10 o ddiamwntau. Felly, y tyb y golrwydd o ddewis cerdyn coch sydd yn eilrif yw 10 allan o 52. Nawr y cyfle ydych chi yn awr rhoi cynnig ar ataf y gwestiynau, ychydig y gwestiynau ar ddeb y golrwydd. Bydd angen i chi reid eich ataf y fyn hyn fel ffracsiwn bob tro os gwelwch yn dda. Ac yna unwaith ddech chi wedi cael amser i feddwl amdan y cwestiynau sydd ar y sgrin. Efallai wedyn sy'n chi'n hoffi cymharu eich atebion chi yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael eu dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch chi'n cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch chi'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.